摘星道长这一路都表情严肃，显然他在担心着什么。直到进入传送阵法，且确定离开那方星域，这才开口：“你们应该是见到那座移动宫殿的主人了。”他的这个严肃且紧张的反应，也让楚风三人意识到那移动宫殿主人的危险性。但仔细想来也正常，那移动宫殿这个时代无人能够撼动，那其主人怎会不强？楚风，你破开阵法，那位可与你有说过什么？摘星道常问，只能确定他是远古时期的存在，但其他的皆不知晓。楚风说道：“那他。”有现身吗？摘星道常问。有，楚风并未隐瞒。楚风是觉得那位既然现身，就不怕楚风说出去。而之所以不在花花面前现身，纯粹是觉得花花没资格见他。于是楚风将那位的容貌告诉了摘星道常。白发黑甲，可是听闻楚风的形容，摘星道常却是脸色大变，随后更是以手为笔，勾勒出一个人。这个人也是看不清五官，因为身体散发光芒，但身上也穿着一件黑色铠甲。这与楚风所见之人可谓十分相像。前辈，您见过那位？楚风赶忙问，可楚风这样一问，却引得摘星道长表情更为紧张。楚风这一问，几乎便是告诉他，他所勾勒之人正是楚风所见之人，并未见过，但曾在一座远古遗迹内见过一幅极大的壁画，壁画内便有此人。摘星道长道，那父亲，你对他可有更多了解？此时，花花不由问道。嗨，可他此话一出，摘星道长却不由轻咳两声，旋即道：“不是说了叫我师尊吗？”话罢，摘星道长又看向楚风，花花。乃是老夫的养女，原来他是怕楚风误会，晚辈知道。楚风道：“哎呀，楚风不是外人的父亲。”花花道：“摘星道长无奈的瞥了花花一眼。其实平日私下里，花花也是叫他师尊，因为从小到大，他都告诉花花称他为师尊。直到有一日，花花不知从哪里听了到了‘恩师如父’这句话，所以便说，其实摘星道长也是他的父亲。摘星道长道也认可了，毕竟他知道花花的身世。花花无父无母，且花花的确是他从小养大的。”但他并不喜欢被称为父亲，因为他一直都是将花花当做弟子看待的。不过小女生的心里，他自然也懂。花花从小到大没有亲人，他是花花唯一的亲人。花花不过是想在好友面前证明自己是有父亲的。毕竟师尊与父亲，其实说到底还是有区别的。关于那位，便只在那幅壁画上见过。大那幅壁画上所展现的能力，若是真的，便未免有些恐怖了。摘星道长道，此刻楚风等人都不发言，但却紧紧注视着摘星道长。摘星道长也看出了楚风三人的期待。于是继续道：“其实他的能力并未直接展现，但厉害就厉害在，他立于一条黑龙之上，而那条黑龙之大，仿佛只要他张开嘴巴，一方上界都可轻松吞入口中。我去那么大，那岂不是一爪子就能拍碎一颗星辰？尾巴随便甩一甩，就能粉碎数个世界。他若只是从星空经过，各方世界都将迎来毁灭性的震荡。”花花惊叹：“从壁画上展现的体积，他绝对具有如此实力。当然，那壁画不知何人所作。”不排除有夸张的可能性，毕竟有的时候，弱者是远超出自己境界之人为神，而对神他们更多的是靠想象。但可以确定的是，这位必然很强。就算壁画有夸张成分，也绝对是我们当代界灵师与修武者招惹不起的。如今，远古强者纷纷出世，与当代武者可谓水火不容。这种存在若无立场，倒也还好。若是站在远古强者那一边，你们想一下，我们可有胜算？摘星道长问。哪里有胜算啊？只能等死了。至少苍穹仙宗是只能等死。夏星辰道，毕竟他是苍穹仙宗长大的，他对苍穹仙宗还是了解的。论当代的实力，苍穹仙宗统治一方天河没有问题，但与七界圣府仙海鱼族的差距都是一定差距的。倘若远古强者真的已经强大到如摘星道场所言，那还打什么？苍穹仙宗和七界圣府也是不敌。虽然他也听闻七界圣府内有强大的力量镇守，可再强能有多强？能比得过祖武界宗？能比得过时代初期那些存在？要知道，那一栋宫殿，时代初期的人物也无可奈何。夏星辰越想越绝望，于是看向楚风。楚风，那位可有说过什么？他为何要设下那座阵法？你觉得他对当代武者可有敌意？听闻此话，花花说道：“反正他很看不起我，我知道。但看不起你，不代表看不起楚风啊。”夏星辰道：“星辰姐姐，你是会说话的哦。”花花有些无奈，却又不知如何辩驳。经过此事，他自己也知道他与楚风的差距。前辈，那位什么都不肯说，但是感觉他对我们应该没有敌意，因为我见过那些有敌意的远古人物。若真的有敌意，会直接大开杀戒的，楚风说道：“你这么一说，是有道理。”夏星辰应道：“当然，他们心中还是不安。对方如此强大，是杀是留，完全是人家一念之间。他们十分被动。老夫是觉得，有的时候相信直觉，其实没错。既然楚风觉得那位对我们当代武者没有敌意，我们便不如相信这个直觉。毕竟为了没有发生的事情而焦虑，是非常愚蠢的行为。就算糟糕的事情真的会发生，但你提前焦虑了，待其发生时，便等于经历了两次糟糕的事。”摘星道长说道：“前辈所言极是。”楚风笑着点头，是觉得摘星道长说的很有道理。摘星道长也笑了笑。
，旋即一道暗中传音，映入楚风耳帘：“楚风啊，你来找我是想知道关于你母亲的事吧